ஓகே நம்ம இப்போ அடுத்தது பார்க்க போகிற கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு சில ப்ராக்டிக்கலான சென்டென்ஸை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஈக்குவேஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழியெலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம்ல முக்கியமான விஷயமே என்னது அப்படின்னா சம்ம எல்லாத்தையும் இன்னாரம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போட்டதெல்லாம் ஒழுங்காக கவனிச்சு டெஸ்ட் எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அந்த கொஷினில் ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கொஷினை வந்து ரொம்ப நேரம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அதில் தான் நான் ரொம்ப நேரம் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினை வாட்ச் பண்ணலாம் கொஷினை வாட்ச் பண்ணலாம் இன் அண்ட் இன்டர் ஸ்கூல் அத்லட்டிக் மீட் ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் என்ன செய்கிறாங்க நிறையா ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் வைக்கிறாங்க ஓகேவா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டில் வந்து இருபத்தி நாலு இண்டிவிஜுவல் ஈவெண்ட் இருபத்தி நாலு இண்டிவிஜுவல் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டி இண்டிவிஜுவல் ஈவெண்ட் ஓகே இண்டிவிஜுவல் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரன்னிங் ரேஸ் வைக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன்னிங் ரேஸ் வைக்கிறாங்க ஹேர்டில்ஸ் தாண்டுறது வைக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய ஈவெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஷார்ட் புட் வைக்கிறாங்க டிஸ்த்ரோ வைக்கிறாங்க இத மாதிரி இருபத்தி நாலு ஈவெண்ட் வைக்கிறாங்க மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஈவெண்ட் வைக்கிறாங்க அந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து என்ன செஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிடுச்சு அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடச்சிடுச்சு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிடுச்சு ஸோ நம்ம ஸ்கூல்லையும் ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடக்கும்போது நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்களே இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ க கவனிய இப்போ இந்த இருபத்தி நாலு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு இந்த இருபத்தி நாலு ஈவெண்ட்லேயும் ஒரு ஸ்கூல் வந்து என்ன செஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வாங்கிடுச்சு நல்லா கவனிக்கணும் அஞ்சு ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வாங்கிடுச்சு ஒம்பது செகண்ட் பிளேஸ் வாங்கிடுச்சு உதாரணத்துக்கு ஒம்பது செகண்ட் பிளேஸ் வாங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்துன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேலி ஆகுதுல்ல இது வந்து நான் சும்மா சொல்கிறேன் இது தான் ஆன்சரானு எனக்கு தெரியாது இது தேர்ட் பிளேஸ் வாங்கியிருக்காங்க சரி இப்போ பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க இதை போல் வாங்கியிருக்காங்க இருபத்தி நாலு ஈவெண்ட்டு இருபத்தி நாலு ஈவெண்ட்டில் அஞ்சு ஈவெண்ட் வந்து அந்த ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துடுச்சு ஒம்பது ஈவெண்ட்டில் தே டுக் செகண்ட் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் பத்து ஈவெண்ட்டில் தே டுக் தேர்ட் பிளேஸ் அப்படி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி பாயிண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி பாயிண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க கவுண்ட் டு தி கொஷின் கவனிங்களா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் செக்யூர்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் முதல் பிளேஸ் எடுத்தால் அவங்களுக்கு அஞ்சு பாயிண்ட் செகண்ட் பிளேஸ் செக்யூர்ஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் செகண்ட் பிளேஸ் எடுத்தவங்களுக்கு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பிளேஸ் எடுத்தவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் கொடுக்குறாங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு பிளேஸுக்கு செகண்ட் பிளேஸுக்கு தேர்டு பிளேஸுக்கு இதுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸு இதுக்கு த்ரீ பாயிண்ட்ஸு இதுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அப்போ எப்படி பாயிண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஸ்கூலில் ஸ்போர்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் போது இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவீங்களே இப்போது இது கூட நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஃபைவை பெருக்குவீங்க ஏன்னா அஞ்சு ஃபஸ்ட் பிளேஸ் இது கூட என்ன செய்வீங்க த்ரீயை பெருக்குவீங்க இல்லை இது கூட த்ரீயை பெருக்குவீங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு செகண்ட் பிளேஸுக்கும் எத்தனை எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் ஒன்னை பெருக்குவீங்க பெருக்கணோடனே இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இதுக்கு என்ன வரும் இதுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் வரும் இதுக்கு என்ன வரும் டென் வரும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவீங்களா இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா அதுதான் அந்த ஸ்கூலுடைய பாயிண்ட்ஸ் அப்போது இது பத்து பன்னெண்டு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கலையா அந்த ஸ்கூலுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு கொஷின் என்ன பாரு மொத்தம் இருபத்தி நாலு இண்டிவிஜுவல் ஈவெண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு ஒன்று இருபத்தி நாலுலேயும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இந்த ஸ்கூலுக்காரங்க இருபத்தி நாலுலேயும் இவங்களுக்கு பிளேஸ் இருக்கு ஒன்று ஃபஸ்ட் பிளேஸ் இல்லை செகண்ட் பிளேஸ் இல்லை தேர்ட் பிளேஸ் ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் இவங்களுக்கு இருக்கு ஓகேவா அடுத்தது அந்த ஸ்கூலுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் அனவுன்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கூலுக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பிளேஸுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்டு செகண்ட் பிளேஸுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்டு தேர்ட் பிளேஸுக்கு எ
ஃபஸ்ட்டு பிளேஸுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்டு செகண்ட் பிளேஸுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்டு தேர்ட் பிளேஸுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எத்தனை பேர் செகண்ட் பிளேஸ் எத்தனை பேர் தேர்ட் பிளேஸ் எத்தனை பேர் நான் கண்டுபிடிச்சி காட்டுறேன் ஆன்சரை ப்ளீஸ் லிசன் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்னா இங்கே நம்மளுக்கு மூணு விஷயம் தெரியல மூணு விஷயம் தெரியல எத்தனை பேர் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்தாங்க கவுனி எக்ஸ் எக்ஸ்னா என்னதுனா நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பிளேசஸ் ஃபஸ்ட் பிளேசஸ் பத்து பேர் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேர் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துக்கலாம் மூணு பேர் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு தெரியல நம்மளுக்கு எத்தனை ஃபஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு தெரியல அதே மாதிரி ஒய் ஒய்ன்றது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேஸ் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேஸ் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேசஸ் இசட்ன்றது நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் தேர்ட் பிளேஸ் தேர்ட் பிளேசஸ் ஓகே நான் இன்னும் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதை நான் உங்களுக்கு படித்து சொல்லிடுறேன் அந்த விஷயத்த ஓகே ப்ளீஸ் லீசன் கவனிப்பா எல்லாருக்கும் பிளேஸ் உண்டு மொத்தம் எத்தனை ஈவெண்ட்பா நடந்திருக்கு இருபத்தி நாலு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எத்தனை பேர் செகண்ட் பிளேஸ் எத்தனை பேர் எத்தனை எத்தனை செகண்ட் பிளேஸ் எத்தனை பிளேஸ் தேர்ட் பிளேஸ் இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வரணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் நான் சொல்கிறது புரியுதா எல்லா ஈவெண்ட்லேயும் நம்ம பசங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க எல்லா ஈவெண்ட்லேயும் நம்ம பசங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்போனா நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்பர் ஆஃப் எக்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் ஒய் செக் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்து ஒரு நாலு பேர் எடுத்திருக்காங்க இது ஒரு பத்து பேர் எடுத்திருக்காங்க இது ஒரு பத்து பேர் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பத்து ஈவெண்ட் நாலு ஈவெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துட்டோம் மிச்சம் பத்து ஈவெண்ட்டில் செகண்ட் பிளேஸ் எடுத்திருக்கோம் மிச்சம் பத்து ஈவெண்ட்டில் தேர்ட் பிளேஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பிளேஸையும் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேஸையும் நம்பர் ஆஃப் தேர்ட் பிளேஸையும் கூட்டினா மொத்தம் எத்தனை இண்டிவிஜுவல் ஈவெண்ட்டோ அது வந்துடும் ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே அவங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சி இதை நான் கூட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் போடுறேன்றதால நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது இதை பற்றி ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு யோசிக்கணும் யோசிச்சா தான் இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுவீங்க இது புரியலன்னா நீங்கள் டவுட் கேளுங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேஸ் நம்பர் ஆஃப் தேர்ட் பிளேஸ் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் சரி ஓகே சரி ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எக்ஸ் செகண்ட் பிளேஸ் வந்து ஒய் தேர்ட் பிளேஸ் வந்து இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவீங்க பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கண் க இது பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்களோ இதில் வந்து ஒரு நாலு பேர் எடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நாலு கூட என்ன செய்வீங்க ஃபைவை பெருக்குவீங்க டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ்னு எழுதுவீங்க அப்போ இங்கே எத்தனை பேருன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ ஃபைவையும் எக்ஸையும் பெருக்குறீங்க இதுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸு த்ரீ இதுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸு ஒன் இதை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி கூட்டனா நம்மளுக்கு முதல்ல சிக்ஸ்டி டூ வந்துச்சுல ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கவனியா ஃபைவையும் எக்ஸையும் பெருக்குனா ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவையும் எக்ஸையும் பெருக்குனா ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீயையும் ஒய்யையும் பெருக்குனா த்ரீ ஒய் இஸ் ஒன்னையும் இசட்டையும் பெருக்குனா இசட் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் செகண்ட் பிளேஸில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் தேர்ட் பிளேஸில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டினா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்துடும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்துடும் மூணு அன்னொன்று இருக்குது ஆனால் இங்கே இருக்கிறது என்னது ரெண்டே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு கதை இருக்குதுல்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் என்னது அப்படின்னா கவனி இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் என்னது ஹேவிங் ப்ளீஸ் லிசன் ஹேவிங் ஆஸ் மெனி ஹேவிங் ஆஸ் மெனி தேர்டு ப்ளேஸ் as many third place finishers 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 as first and second play, place finishers okay so you book la the question eduthu padichi paarenga adavadhu indha question ku indha line ku enna artham having as many third places avangalukku ethana third place irukku theriyuma avanga avanga inda jeichirukangale anda school avangalukku ethana third place irukku appadina ethana peru first place eduthirukangalo ethana peru second place eduthirukangalo adu rendu thiyum kootana idhukku equal ah irukku third place ku appo third place dhaan romba adhigama irukku first place um second place um romba kammiya irukku appadina artham na equation la ezhuthi kaatrom paarengala number of first place yum நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேஸையும் நம்
நம்பர் ஆஃப் தேர்ட் பிளேஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எது தேர்ட் பிளேஸ் தான் நிறையா இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் தேர்ட் பிளேஸ் தான் நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட் பிளேஸும் செகண்ட் பிளேஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் பிளேஸையும் செகண்ட் பிளேஸையும் ஆட் பண்ணால் இவர் கெட்டிங் தேர்ட் பிளேஸ் சி இதை சால்வ் பண்ணுறதுலாம் விஷயமே கிடையாதுப்பா நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க இந்த கொஷினை கிரியேட் பண்ணுறது தான் கண்ணு பெரிய விஷயமே ஹேவிங் ஆஸ் மெனி தேர்ட் பிளேஸ் எவ்வளோ தேர்ட் பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆஸ் ஃபஸ்ட் அண்டு செகண்ட் பிளேஸ் ஃபினிஷர் செகண்ட் பிளேஸும் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஃபினிஷரையும் ஆட் பண்ணால் தான் தேர்ட் பிளேஸ் ஃபினிஷருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மீனிங் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை எப்படி கிரியேட் பண்ணோம் புரியாமல் தயவு செஞ்சு சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாத மனப்பாடம் பண்ணாத அது மண்டையில் நிற்கவே நிற்காது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கான காரணம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஏன் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் பெருக்கி இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இப்போது அடுத்தது என்ன செய்யலாம் இந்த சம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலான்னா ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ ஒன் டூ த்ரீ இந்த சம்ம நம்ம இம்மா நாள் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரஃப் ஒர்க்கில் போடுங்க ஆனால் இந்த சம்மை நான் வேறு மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி போட போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இசட் எந்தாண்ட பக்கம் எட்டுன்னு வருவீங்களே இந்த பக்கம் எட்டுன்னு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி போடுவீங்க அப்போ இங்கே மைனஸ் இசட் வந்துடும் இங்கே மைனஸ் இசட் வந்தோடனே ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி இசட்டை எலிமினேட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி இசட்டை எலிமினேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வரப்போகிற ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் ஒய்யை எலிமினேட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் சம்மை போட்டு உங்கள் ஆன்சரை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அது மாதிரி நீங்கள் தான் போடுவீங்க இல்லை ஆனால் நான் அந்த சம்மை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் கவனியா இந்த ஷார்ட்டாக ஆன்சர் வர வைக்கிறேன் பாரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இசட்டுன்னு போடலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லை அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை பாருங்களேன் இதே மாதிரி எல்லா சம்லையும் செய்ய முடியாது இந்த ஒரு சம் ஆனால் நீங்கள் அதை கற்றுக்கணும் தான் ஆகணும் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதுகிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இசட்டுன்னு போட்டுறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இசட்டுன்னு போட்டுறேன் பாரு இது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இசட்டுன்னு போடுறேன் இது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இசட்டுன்னு போடுறேன் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூசிங் த்ரீ எல்லா சமயம் இப்படி போட முடியாது இங்கே இசட் போட்டுருங்க அடுத்து தோ ஒரு இசட் இருக்கு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போது இசட் ப்ளஸ் இசட் என்ன வந்துடும் டூ இசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ Z is equal to 24 divided by 2. Z is equal to 24 divided by 2. If you cancel it, you will cancel it. Z is equal to 12. Z is equal to 12. Is it easier to get rid of it? Z is equal to 24. Okay. Now, you can see the value of Z is equal to 24. Now, you can see the value of Z is equal to 24. Now, you can see the value of Z is equal to 24. Now, you can see the value of Z is equal to 24. Now, you can see the value of Z is equal to 24. Now, you can see the value of Z. ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இசட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டொல்லுன்னு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இசட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டொல்லுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் டொல்லுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த டுவெல் இந்த பக்கம் எடுத்து வந்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெல் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டுவெல் போயிடுச்சுன்னா யூ வில் கெட் அகைன் டுவெல் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அதே மாதிரியே இப்போ நீங்கள் என்ன செஞ்சுன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் டூ என்ன வருது பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதில் டுவெல் எடுத்துகிட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வந்துடும்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இதில் டுவெல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் டுவெல் போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இதில் டுவெல் போயிடுச்சுன்னா இதில் டூ போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் இதில் ஒன் போயிடுச்சுனாக்கா ஃபோர் ஓகே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பொறுமையாக சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே திஸ் இஸ் ஃபோர் அண
ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதை த்ரீ ஆல பேருனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சப்ராக்ட் பண்ணலாம் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் மைனஸ் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது மைனஸ் வந்துடும் இங்கேயும் மைனஸ் வந்துடும் இங்கேயும் மைனஸ் வந்துடும் இது கட் ஆகிடும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் வேகமாக போகலாம் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணோடனே மைனஸ் டூ எக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா இது பெரிய நம்பருடைய சைன் மைனஸ் முன்னாடியே நான் மைனஸ் போட்டுடுறேன் அப்போது இது த்ரீ ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா யூல் கெட் எயிட் ஸோ எயிட் இது ரெண்டுமே கட் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பை டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோரை எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் இந்த ஃபோர் எடுத்து வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஒய் இஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் இது நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேஸ் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேசஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் பிளேசஸ் எயிட் அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் தேர்டு பிளேசஸ் நம்பர் ஆஃப் தேர்ட் பிளேசஸ் எத்தனை இசட்டோடைய வேல்யூ டுவெல் ஓகே இதை எல்லாத்தையும் கூடினா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருதா பாருங்க டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈவெண்ட் டேலி ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஃபஸ்ட் பிளேஸுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் இதை ஃபைவ் ஆல பேருக்கு என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி இதை த்ரீ ஆல பேருக்குங்க ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை ஒன் ஆல பேருக்குங்க டுவெல் இது எல்லாத்தையும் கூட்டம் என்ன வருது பாருங்க சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பிளேஸ் எடுத்தவங்க தான் ரொம்ப அதிகமான பேர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டினா இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு நான் சொன்னா அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா அதுக்கு ஈக்குவலாக வருது பாருங்க ஓகே ஸோ நம்ம அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம் ஆனால் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்பவும் போல் பழக்கமான மெத்தடில் கூட யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கன்ஃபியூஷனாக இருந்ததுன்னா ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் சம